हेलो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त ओमवीर सिंह हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे मेरी नई नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे और मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलते हैं प्रिय साथियों आज के टॉपिक की तरफ आज का टॉपिक क्या है हमारे कर्मों का हिसाब कैसे होता है कर्मों का फल कब मिलता है छोटा कर्म हो या बड़ा कर्म हो कर्मों का फल तो जरूर ही भोगना पड़ता है तो इसलिए मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा वरना पाप भी लग सकता है आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है श्री मद भागवत गीता पर आधारित है तो चलते हैं आज की वीडियो में आप सभी को पुनः मेरा नमस्कार गीता में कहा गया है कि कोई भी कर्म से भाग नहीं सकता कर्म का फल तो उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हैं आपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म होता है जो उसके हाथ में है कर्म करना तो मनुष्य के हाथ में है ये भाग्य से भी ऊंचा होता है किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना भाग्य से ज्यादा कभी कुछ मिलता है उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं आते बल्कि उसकी योग्यता उसका आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं जी हाँ यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो चिंता क्यों करें और आप यदि समस्या का कोई हल नहीं है समस्या का कोई समाधान नहीं है तो चिंता करने का क्या फायदा जब कोई समस्या का कोई समाधान ना हो तो ईश्वर पर छोड़ दो ईश्वर उस समस्या का समाधान करेंगे और यकीन करो कि तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा बोलते व काम करते समय शांत रहना चाहिए वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है 
जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है जो होगा वह भी अच्छा ही होगा एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को इस तरह दूर करता है जिस तरह से एक सुनार चांदी की ऐसियों को चुन चुन कर दूर कर लेता है भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं एक ही क्षण तुम अमीर बन जाते हो तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण गरीब बन जाते हो इसलिए खुद में कभी अहंकार ना आने दे जब जन्म होता है ना मनुष्य अकेला आता है और वो अकेला रोते हुए आता है कोई संपत्ति अपने साथ नहीं लेकर आता और जब मरता है ना तो सबको रुला कर जाता है और वो खाली हाथ जाता है कोई संपत्ति लेकर नहीं जाता इन दोनों के बीच में अगर कुछ है तो व्यक्ति के कर्म अच्छे कर्म बस वही साथ जाते हैं अच्छी वाणी अच्छा व्यवहार और अच्छा चरित्र केवल वही साथ जाते हैं कोई संपत्ति कोई धन दौलत मरने के बाद साथ नहीं ले जाता इसलिए घमंड कैसा किस चीज का घमंड नहीं करना चाहिए सिर्फ वक्त के भरोसे बैठे रहना क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं अगर ईश्वर ने आपको नई शुरुआत करने का मौका दिया है तो पुरानी गलतियों को फिर मत दोहराइएगा जो हमें सबसे ज्यादा कठिन है जो काम हमें सबसे ज्यादा कठिन लगता है सबसे पहले उसे कीजिएगा जिंदगी में जो भी होता है ना किसी वजह से होता है किसी वजह से या तो वो आपको कुछ बना कर जाता है या फिर वो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर देखना भी छोड़ देते हैं इसलिए अपेक्षा सिर्फ खुद से करें अपेक्षा सिर्फ खुद से रखिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते बस लोग हिम्मत हार जाते हैं तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख सकता है तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो एक थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है अच्छे कर्म एक घर की तरह है ज्ञान जिनकी रोशनी की तरह है और सजगता एक सुरक्षा देती है खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से है क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर के छेद के कारण डूबती है स्वस्थ सबसे बड़ा उपहार है स्वस्थ मनुष्य का सबसे बड़ा उपहार है चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर है चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है जो व्यक्ति स्वयं से में जो व्यक्ति स्वयं में सच्चा 
जो व्यक्ति स्वयं में सच्चा होता है और वो स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता वह कभी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं ना उन्हें शांति जरूर मिलती है जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है एक मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में लेकिन हम भूल जाते हैं जिंदगी रिश्तों से ही सच्ची समरती है मन में जो है साफ साफ बोल देना क्यों सच बोलने से फैसला हो जाता है और झूठ बोलने से फासले हो जाते हैं सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोया करते कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर यकीन करना होगा क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है धोखा देने वालों को दोबारा मौका मत देना प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके विचार है आपके विचार इसलिए बड़ा सोचिए और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें खुद को जीतने के लिए मोटिवेट करें कर्मों का गणित बहुत सीधा और सरल है जैसा बोगे वैसा काटोगे कर भला तो हो भला कर बुरा तो हो बुरा दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए श्री कृष्ण कहते हैं हे मानव अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो मेरी पूजा करो जो मेरी भक्ति नहीं करता वह ना तो इस जीवन में और ना जीवन के बाद के जीवन में शांति पाता है उसको शांति नहीं मिलती कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ा था कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता कोई भी प्रत्येक मनुष्य को कर्मों का फल भोगना पड़ता है इस जन्म में या फिर अगले जन्म में इसको मैं तीन उदाहरण देकर आपको समझाता हूं कि छोटा कर्म हो या बड़ा कर्म हो पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो उनका फल तो जरूर ही भोगना पड़ता है कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता इसलिए अच्छे कर्म करो पहला उदाहरण देकर मैं आपको देखो समझाने का प्रयास करता हूं जब राम को अयोध्या में युवराज बनाने की चर्चा हो रही थी तब मंत्रा नाम की दासी ने के कई के कान भरे कुबड़ी मंत्रा के बहकाने सिखाने में आकर के कई ने राजा दशरथ से दो वचन मांगे पहला वचन राम को अयोध्या का राजा नहीं बनाना है राम को चौदह वर्ष के लिए वनवास दिया जाए दूसरा वचन भरत को राजगद्दी मांगी राजा दशरथ ने 
राम को अपने पास बुलाया पिता राजा दशरथ ने मां के कई को दिए वचनों के बारे में राम को बताया तो श्री श्री राम ने क्या उत्तर दिया पता है आपको देखिएगा आप ये बहुत ही अमल करने वाली बात है दोस्तों अमल करने वाली तो राम ने क्या उत्तर दिया बस इतनी सी बात बस इतनी सी बात इतना भी बात था ये तो मैं बड़ी प्रसन्नता की बात है ये तो मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है माँ कि कैसे कहते हैं वो मुझे माता और पिता दोनों के बचनों का पालन करने का मौका मिला है ऐसा अवसर मिला है जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है भारत को राज्य देने के लिए तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता ही नहीं थी उस जैसे भाई को तो मैं राज्य स्वयं प्रसन्नता से दे दूंगा देखिएगा श्री राम के पिता की आज्ञा और माता की आज्ञा के प्रति उनकी आज्ञा का पालन करना यह सीखने वाली बात है रहा बनगमन तो लगता है मेरे कोई पुण्य जाग उठे जो आपकी आज्ञा से मुझे वहां जाने का अवसर मिले मिल रहा है जहां ऐसे ऐसे महान ऋषियों और मुनियों के दर्शन कर सकूंगा जिनका तेज तीनों लोगों में प्रकाशित हो रहा है मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया पिता की आज्ञा का पालन और मां की इच्छा का अनुसरण छोटे भाई को राज्य अभिषेक और मुनि दर्शन से मेरा कल्याण हो जाएगा राम चौदह वर्ष के लिए बनवास चले गए इन चौदह वर्षों में श्री राम राम की सगी माता कौशल्या उनके प्यार से वंचित रह गई लक्ष्मण को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया लक्ष्मण ने राम भैया से कहा यह तो आपके साथ बहुत अन्याय और अत्याचार हो रहा है भाई राम ने लक्ष्मण से कहा ये तुमसे किसने कह दिया कि मुझ पर कोई अत्याचार या अन्याय हो रहा है ये बातें जो तुमने कही अत्याचार और अन्याय तो ये हैं जो तुम अपने बड़े भाई पर कर रहे हो और अपने पिता पर कर रहे हो लक्ष्मण कहते हैं पिता पर श्री राम कहते हैं हां पिता श्री पर उनकी पीड़ा को समझते हो जानते हो कि उनकी समस्या क्या है कि उन जैसा धीर पुरुष इस समय किस धर्म संकट में है लक्ष्मण कहते हैं जो स्त्री मोह में फंसेगा उसका यही दशा होगी उसका यही हस्त्र होगा राजा दशरथ राम को सबसे अधिक प्यार करते थे पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु तक हो गई थी यह मां के कई और पिता राजा दशरथ के कर्म ही तो थे जो उनके कर्मों का फल मिला
और के कई को मिल रहा था कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते चाहे अच्छे करोगे तो अच्छे कर्म मिलेंगे अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरे कर्म मिलेंगे श्री कृष्ण ने उतारा माता कौशल्या का ऋण अगले जन्म में श्री कृष्ण ने कैसे लौटाए श्री राम के चौदह वर्ष माता कौशल्या को जब कंस को पता चला कि श्री राम को चौध है जब कंस को पता चला कि बहन देवकी के आठवा पुत्र होगा भाई श्री राम को तो चौदह वर्ष का वनवास हो गया था उसका कर्ज अगले जन्म में श्री कृष्ण ने उतारा जब कंस को पता चला कि बहन के गई के आठवा पुत्र होगा वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा तो राजा कंस ने यह बात सुनकर अपनी बहन देव की और उनके पति वासुदेव को जेल में डलवा दिया ये एक आकाशवाणी हुई थी तो कंस ने यह सब जानकर पहले ही जेल में डलवा दिया माता के गई ने जेल में श्री कृष्ण को जन्म दिया देवकी ने श्री कृष्ण जी से कहा भगवान होते हुए भी चौदह वर्ष क्यों लगाए आपने माता पिता को कंस की जेल से आजाद कराने में कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण कारागार में गए और वहां से माता देव की और पिता वासुदेव को छुड़ाया तब माता देव की ने श्री कृष्ण से पूछा बेटा तुम भगवान हो तुम नारायण हो फिर तुमने चौदह साल तक कंस को मारने और हमें यहां से छुड़ाने की प्रतीक्षा क्यों कराई भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्षमा करें माता क्षमा करें आदरणीय माता जी क्या आपने मुझे पिछले जन्म में चौदह साल के लिए वनवास में नहीं भेजा था माता के कई यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गई और फिर पूछा बेटा कृष्ण ये कैसे संभव है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भगवान श्री कृष्ण ने कहा माता आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ स्मरण नहीं है कुछ पता नहीं है परंतु तब आप के कई थी और आपके पति राजा दशरथ थे माता देवकी ने और ज्यादा आश्चर्यचकित होकर पूछा फिर महारानी कौशल्या कौन है भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा वही तो इस जन्म में मेरी माता यशोदा है चौदह साल तक जिनको राम का प्यार नहीं मिला था पिछले जन्म में वो राम के प्यार से वंचित रह गई थी वो उन्हें इस जन्म में मिला अर्थात प्रत्येक प्राणी को इस मृत्यु लोक में अपने कर्मों को भोगना पड़ता है जी भोगना पड़ता है कोई भी मनुष्य कोई भी प्राणी अपने कर्मों से बच नहीं सकता अब प्रिय साथियों मैं दूसरे उदाहरण की तरफ आपको ले चलता हूं दूसरा उदाहरण इतना अच्छा है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं दूसरे उदाहरण में
ये उस समय की बात है जब श्री राम महाभारत काल में पाली को मारा था छुपकर श्री कृष्ण जी पर तीन अभिशाप थे तीन कौन कौन से गौर से सुनिएगा सबसे पहला श्री राम ने छुपकर बाली को मारा था इतने में बाली की पत्नी तारा ने श्री राम को श्राप दिया था कि आपकी मृत्यु भी ऐसे ही छुपकर होगी श्री राम अगले द्वापर युग में श्री कृष्ण बने महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण जी को श्राप दिया कि मैं गांधारी तुम्हें श्राप देती हूं तुम्हें बदवा देती हूं जिस प्रकार श्री कृष्ण तुमने मेरे कुल का नाश किया है मेरे कुल का अंत किया है उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी अंत होगा तुम्हारा कुल भी ऐसे ही आपस में लड़कर मर जाएगा और तुम्हारी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगी सब नष्ट हो जाएगा श्री कृष्ण जी कहते हैं गांधारी से मैंने कहा था गांधारी नंदिनी से कि श्राप से नहीं पाप मनुष्य के नाश का कारण बनता है पाप मनुष्य के नाश का कारण बनता है पाप से मनुष्य का और मनुष्य के कुल का सर्वनाश होता है यही नियति है तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूं उदाहरण वो क्या था जो श्री कृष्ण जी को श्राप दिया गया था महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को राज्य अभिषेक करने के बाद तब महारिषि विश्वामित्र कर्णियो और देव ऋषि नारद ये द्वारिका नगरी में भ्रमण करने आए थे जब ये एक दिन के लिए भ्रमण करने आए थे तो वहां श्री कृष्ण का पुत्र शाम जो एक बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था उसने और उसके साथियों ने उन तीनों ऋषि मुनियों का मजाक उड़ाने की सोची भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ने शाम ने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया क्योंकि श्री कृष्ण बहुत सुंदर थे इसलिए शाम भी बहुत ज्यादा सुंदर था और उसके मित्र शाम को स्त्री के भेष में ऋषियों के पास ले गए और ऋषियों से बोले हे ऋषि मुनि ये स्त्री गर्भवती है इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा लड़का या लड़की ऋषि मुनि जान गए कि यह बच्चा उनका उपहास उड़ा रहा है उनका अपमान कर रहा है क्रोधित होकर ऋषि मुनियों ने उन्हें श्राप दिया कहा कि श्री कृष्ण का यह पुत्र समस्त यदुवंशों का नाश करने के लिए 
एक लोहे की मूसली उत्पन्न करेगा ऋषि मुनि के श्राप के प्रभाव से एक सप्ताह के अंदर श्री कृष्ण के पुत्र शाम को मूसल उत्पन्न हुआ सुंदरी मेरे प्रिय साथियों बने रहिए इस वीडियो में अंत तक बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मिलने वाली है जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर अहंकारी दुष्ट अपने ही समस्त कुल का नरसंहार करोगी श्री कृष्ण और बलराम को इस मूसल का कोई असर नहीं होगा बाकी जिसके यह मूसल पड़ेगा वह एक ही बार में मर जाएगा स्वर्ग लोग को सिधार जाएगा तो ये तीन श्राप श्री कृष्ण जी के ऊपर थे तो मेरे प्रिय साथियों बने रहिए इस वीडियो में अंत तक बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है तीनों ऋषि मुनियों के श्राप के अनुसार उसको मूसल पैदा हुआ और यदुवंशियों का नाश होना शुरू हो गया वे आपस में लड़ने और मरने लगे एक बार बलराम द्वारिका नगरी में थे और श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में गए हुए थे वहां से लोग ही वाले थे तो बलराम ने शाम से कहा था कि जब तक द्वारिका नगरी में शराब यानी मदरा का सेवन कोई नहीं करेगा तो इसके प्रभाव से बचे रहेंगे सब अब एक दिन शाम और उसके शराबी दोस्त शाम के जन्मदिन मनाने लगे और वहाँ से चोरी चोरी मंदरा ले आए सारे दोस्तों को बुलाई जब शाम की पत्नी को यह बात पता चली तो वह तुरंत भागी हुई आई और अपने पति देव को बहुत समझाने का प्रयास किया कि आर्य मृत्यु तुम्हारे निकट खड़ी है आप शराब मत पीजिए आप मंदरा मत पीजिए उसको सामने बहुत डांटा और वो बिलकती हुई रोती हुई वापस द्वारिका नगरी चली गई तब बलराम जी ने कहा कि हे पुत्री तुम क्यों रो रही हो तब उन्होंने कहा बड़े पिता जाकर शाम को बचा लीजिए क्योंकि उनका काल उनके पास खड़ा है इतना सुनकर बलराम उसे समझाने के लिए जाते हैं तभी श्री कृष्ण जी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं बहुत समझाने का प्रयास करते हैं तो शाम श्री कृष्ण को उनके चरित्र पर उंगली उठाता है शाम के सारे दोस्त श्री कृष्ण को द्रौपदी का छठा पति कहते हैं इसी बीच बलराम जी को क्रोध आता है कि तुम कहना को चरित्र का लालचन मत लगाना शाम इसी प्रकार समस्त यदुवंशियों में और श्री कृष्ण और बलराम में युद्ध होने लगता है और सारे महा ऋषियों को श्री कृष्ण और बलराम ने उस मूसल से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया और पूरी द्वारिका नगरी का सरनाश हो गया द्वारिका नगरी भी डूब गई बलराम जी ने बैंक धाम चले गए उन्होंने समाधि ले ली और इसके बाद श्री कृष्ण ने एक पेड़ के नीचे जाकर एक पैर पर पैर रखकर बैठ गए उस समय श्री कृष्ण भगवान अपनी बाई टांग पर दाया टांग दाया पैर रखकर बैठे हुए थे तभी वहां से जरा नाम का एक शिकारी गुजरा श्री कृष्ण का तलवा 
किसी हिरण की तरह चमक रहा था जरा ने हिरण समझकर उस पर बाण मारा बाण ने श्री कृष्ण जी के तलवी को भेद दिया भेद होते ही द्वारिका नगरी में प्रलय आ गए श्री राम ने छुपकर बाली को मारा था इतने में जब वो उसमें बाली की पत्नी तारा ने श्री राम को साफ दिया था ये मैंने उन्हें पहले ही बताया है अभी कि आपकी मृत्यु भी ऐसे ही छुपकर होगी ये देख जरा रोने लगा जरा श्री कृष्ण के पैरों में आकर पश्चाताप करने लगा कि प्रभु ये क्या हो गया तब श्री कृष्ण बोली हे जरे तू रो मत ये तो मेरी ही लीला थी इस कार्य के लिए तुझे स्वर्ग मिलेगा तो मेरे प्रिय साथियों दूसरा उदाहरण ये था श्री कृष्ण बैंकुट धाम चले गए उनकी वहां पर मृत्यु हो गई तीसरा उदाहरण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इनसे साबित हो जाएगा कि मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए बुरे कर्म करने का बुरा परिणाम मिलता है और कर्मों से कोई बच नहीं सकता तीसरा उदाहरण प्रिय साथियों ये है श्रवण कुमार अपने माता पिता का बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र था माता पिता ने अपनी दृष्टि खो दी थी दोनों माता पिता अंधे हो गए इसके बाद श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा निस्वार्थ भाव से करता था और रात दिन अपने माता पिता के पास रहकर उनकी सेवा करता था कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ता था और अपने माता पिता से वो बहुत प्यार करता था लेकिन अंधे माता पिता ने एक दिन अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा बेटा श्रवाण हम दोनों की तीर्थ पर जाने की इच्छा है क्या तुम हम दोनों की तीर्थ पर ले जाने की इच्छा को पूरा करोगे माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण कुमार ने हामी भर दी और उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाने की तैयारी करने लगा अब बेटा माता पिता को कैसे लेकर जाएगा ये सोचने लगा उसने माता पिता को तीर्थ दर्शन कराने हेतु एक कावण तैयार की और उन्हें उसमें बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया भारत के विभिन्न तीर्थों में दर्शन कराते हुए श्रवण अपने माता पिता को अवध क्षेत्र में ले गया अब वहां पहुंचे ही थे कि श्रवण के माता पिता को जोर से प्यास लगी तो श्रवण ने उन्हें एक बट वृक्ष के नीचे बैठाया और स्वयं सरयू नदी में पानी लेने चला गया संयोग वंश राजा दशरथ उसी समय जंगल में शिकार खेलने आए हुए थे श्रवण कुमार ने सरयू नदी में जब पानी भरने के लिए लोटा डुबोया तो पानी का स्वर राजा दशरथ का ध्यान उधर चला गया यानी गड़गड़ की आवाज ने राज दशरथ का ध्यान को खींच लिया उन्हें लगा कि नदी में कोई हिरण पानी पी रहा होगा इसलिए उन्होंने शब्द भेदी वहां चलाया जो सीधा श्रवण कुमार को लगा श्रवण कुमार की चीख सुनते ही राजा दशरथ जैसे ही श्रवण कुमार के पास आए वो गिलाने से भरे हुए थे उन्होंने गिलाने से भरे हुए स्वर में श्रवण कुमार से कहा कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है मैंने सोचा था कि हिरण होगा 
और राजा दशरथ रोने लगे बिलखने लगे श्रवण कुमार बोला हे राजन मेरे माता पिता पाज ही बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी है आप ये लोटा जल पानी उन्हें जाकर पिला दीजिए उनकी प्यास बुझा दीजिए ये कहते हुए राजा दशरथ के हाथों में श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए राजा दशरथ श्रवण कुमार की हत्या से काफी दुखी थे परंतु हिम्मत करके किसी तरह हिम्मत कर श्रवण कुमार की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए वे हाथों में जल लेकर हाथों में जल का लोटा लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे माता पिता राजा दशरथ के स्वर से पहचान गए थे कि वह उनका पुत्र नहीं है उन्होंने कुपित होकर राजन से अपने पुत्र का पता पूछा राजन हमारा बेटा कहाँ है पानी लेने गया था वह अभी तक नहीं लौटा हमारा बेटा कहाँ है जिसके बाद राजा दशरथ ने रोते हुए सारा हाल श्रीमा कुमार की माता पिता को कह सुनाया अपने पुत्र की खबर सुनकर श्रीमण कुमार के माता पिता बहुत दुखी हुए बहुत दुखी दहाड़ी मारकर रोने लगे दुखी होकर उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया बदवा दी जिस तरह हमें पुत्र वियोग हुआ है यही परिस्थिति तेरे संग भी होंगी तेरे संग भी बनेंगी तू भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग देगा यह कहते हुए श्रवण कुमार के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए परंतु उनके श्राप के फल से राम जी के वियोग में राजा दशरथ को प्राण त्यागने पड़े थे इसलिए कहा जाता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं क्योंकि ऊपर वाला तुरंत न्याय नहीं करता वह व्यक्ति के पाप पुण्यों के हिसाब से न्याय करता है अगर आपके पाप ज्यादा हैं और पुण्य करने पर भी आपके साथ बुरा हो सकता है जो पुण्य करने आपने जो पुण्य किए हैं ना आपको उसका फल नहीं मिलेगा जो छोटे कर्म करे हैं या जो बड़े कर्म करे हैं उनका फल तो जरूर मिलेगा विधि विधान से मिलेगा लेकिन अगर पुण्य कम है और पाप ज्यादा है तो आपको नरक भोगना पड़ेगा तो मेरे प्रिय साथियों देखा व्यक्ति के हर कर्म का हर छोटा हो या बड़ा हो उसे उसका फल जरूर भोगना पड़ता है इसलिए बुरे कर्म करने से बचे भगवान भी अपने कर्मों का हिसाब उन्हें भी भोगना पड़ता तो हम तो एक छोटे से इंसान हैं इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा ना करें आज की वीडियो यहीं तक कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल तक के लिए नमस्कार दोस्तों